No prepare ningún aperitivo antes de ver esta receta. Voy a empezar agregando 3 huevos, media taza de leche, 70 gramos de mantequilla derretida, una cucharada de vinagre en un recipiente y voy a revolver muy bien. Se ha convertido en una de mis recetas favoritas desde la primera vez que lo probé. Ahora voy a añadir una taza de azúcar y voy a revolver de nuevo. Esta receta te sorprenderá. Luego agregaré dos tazas de harina de trigo, pero lo agregaré poco a poco y revolveré hasta que se forme una masa. Tan pronto como llegue a ese punto voy a añadir el resto de la harina, luego voy a revolver hasta que el resto de la harina se mezcle la masa. Hecho esto voy a añadir una cucharada de polvo de hornear y luego revolver una última vez si le resulta más fácil usar las manos. Esta receta se vuelve deliciosa, no hay razón para que no lo hagas en tu casa. Ahora voy a añadir un poco de harina en una superficie para que la masa no se pegue, luego voy a abrir la masa con la ayuda de un utensilio. Dime si tienes alguna receta para comer, me encantaría saberlo. Gente me encanta esta receta, estoy seguro de que a usted ya toda su familia le gustará también. Ahora voy a quitar las esquinas de la masa y luego cortarla en trozos pequeños. Y antes de que me olvide, dime en qué ciudad nos ves para que te envíe un abrazo especial. El abrazo de hoy es para Pablo Rodríguez de Argentina. Me alegra que disfrutes de nuestras recetas. Ahora voy a hacer pequeños cortes justo en medio de los pedazos, así. El resultado es simplemente increíble, ya se ha convertido en rutina aquí en casa. Si lo hago, modelaré la masa. Después agregaré aceite a una sartén, suficiente para freír la receta. Cuando esté caliente solo hay que añadir a la sartén. Yo mismo hago esa receta todos los fines de semana, y cuando hago no sobra nada. Tan pronto como llegue a ese punto voy a girar para freír el otro lado igualmente. Hecho esto es solo retirar la receta del aceite y poner en un plato con papel toalla para enfriar. Esta receta es simplemente increíble, hágala en su casa y luego vuelva aquí para decirme lo que encontró. Estoy seguro de que volverás para agradecerme por enseñarte. Ahora voy a añadir un poco de azúcar y un poco de canela en polvo en un recipiente y voy a remover. Estoy seguro de que también será rutina en tu casa. Por fin voy a pasar nuestra receta en la mezcla. Y entonces estará lista, será increíble. Solo servir y disfrutar de esta delicia. Espero que hayas disfrutado de esta receta. Muchas gracias por ver este vídeo hasta aquí. Te veo en el siguiente vídeo, adiós.